Muy buenas noches, Venezuela. Les habla Juan Guaidó. Hoy es 5 de septiembre. Este mensaje va dirigido a todos los héroes de la salud y a los venezolanos preocupados en este momento por la pandemia. Así que les pido que me ayuden a transmitir esta información a todos los beneficiarios del programa Héroes de la Salud, pero también que ustedes tengan la información. Después de muchos meses de trabajo y en el momento de mayor riesgo eh, para nuestros héroes de la salud, hoy estamos cumpliendo con el primero de tres pagos de 100 dólares mensuales a nuestros héroes de la salud. Como saben, estamos utilizando una plataforma llamada RTM, que es una plataforma de pagos en línea para poder saltar los bloqueos de la dictadura. Esto nos tomó mucho trabajo, precisamente por los bloqueos de la dictadura, para poder rendir cuentas, para poder crear una infraestructura mínima que soportara este proceso, pero lo logramos. Hoy ya están recibiendo nuestros héroes su primer aporte. Esto va a ser además de manera secuencial. Las transferencias se realizarán de forma progresiva, empezando con el personal de salud en los estados más vulnerables o más afectados en este momento por el COVID-19. Sabemos que esto no es suficiente, pero vamos a salvar miles de vidas protegiendo a los que hoy nos cuidan en esta pandemia. Vamos a avanzar en las próximas semanas a cubrir todo el territorio. Les voy a decir adicionalmente que todavía quedan casi 13.000 beneficiarios que no han logrado abrir su cuenta. Como saben, hemos designado unos padrinos digitales para ayudarles en la creación de la cuenta, es en digital, es a través de la computadora. La dictadura trató de bloquear la página web. Tuvimos que utilizar una herramienta llamada VPN. La empresa Tunelvir amablemente dio un mes casi gratis en Venezuela para su uso. Así que a todos los que están todavía por abrir su wallet electrónico están a tiempo. No se va a cortar en ningún momento el periodo de registro e inscripción hasta que todos puedan completar el proceso. Esto es muy importante que lo sepan y por favor transmitan esta información. La dictadura hace grandes esfuerzos por bloquear, por robar. Este dinero lo protegimos precisamente de las garras de la dictadura, evitar la corrupción que hemos visto eh, de este régimen y lo protegimos para entregarlo directamente a nuestra gente. Esto es una muestra además de lo que podemos lograr de cara a la transición, de cara al futuro. Son cuentas abiertas en dólares en este momento a sabiendas, no solamente que está destruido el Bolívar por la negligencia y la incapacidad de la dictadura, también eh, porque eh, hay que proteger en monedas fuertes, también libertad eh, financiera y protección a las familias de los beneficiarios. Nosotros hoy ponemos este dinero al servicio del personal sanitario que lucha en primera fila, fila en contra de la pandemia. Así que, eres de la salud, gracias por la entrega incondicional, gracias por su labor diaria, por la confianza en las gestiones que realizamos en el gobierno interino. Esto viene a sumar, además, a la donación directa que hiciéramos a la OPS y a la Cruz Roja Internacional para material de bioseguridad. Así que, eh, ya saben... Hoy Venezuela les agradece, contamos con ustedes para, ser, para seguir salvando vidas en Venezuela. Estamos conscientes de que esto en el futuro debemos ampliarlo a diferentes sectores en esta lucha que llevamos los venezolanos por la libertad y por la vida. Adicionalmente, esta semana estaremos convocando precisamente a rendir homenaje, más allá de este reconocimiento y este aporte directo, homenaje en las plazas en Venezuela, en las calles eh, de cada estado, a nuestros mártires que perdieron la vida luchando no solamente en contra del COVID, sino eh, víctimas de un sistema de salud que colapsó el régimen. Así que gracias venezolanos, seguimos adelante, mucha fuerza, unión en este momento, proteger eh, a nuestra gente y dirigir hacia rápidamente recuperar la libertad. Dios los bendiga. Buenas noches.